رحیم بیننده های عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دکتر عبدالقهار سروری استاد و رئیس دانشگاه البیرونی هستم با دنبال مباحث متفاوت روی عرصه های متعلق به زندگی انسانی عرصه هایی که متعلق به فکتورهای تاثیرگذار در محیط و همچنین فکتورهای درونی بدن انسان بحثی داریم امروز روی یکی از عرصه های مهم و مسائل و مفاهیم خیلی مهمی که روی ساختار نوعی زندگی و کارکرد میکانیزمی درونی بدن انسان و زندگی انسان تاثیر بسیار جدی داره که عبارت از سیستم عصبی انسان است امروز روی سیستم عصبی انسان یا هیومن نرویوس سیستم بحثی داریم که هیومن نرویوس سیستم یا سیستم عصبی انسان از دو بخش اساسی شکل گرفته حوالش بخش اول سنترال نرویوس سیستم یا سیستم عصبی مرکزی است و بخش دومش اتونومیک نرویوس سیستم یا بخش عصبی خودکار بخش عصبی مرکزی و بخش عصبی خودکار هر دو در همکاری با هم در ارتباط با هم روی کنش و واکنش روی زندگی یادی روی پروسه فکر و تولید فکر و همچنین مباحث و عرصه متفاوت زندگی انسانی تاثیر دارند و اینا با یکدیگرشان زندگی ساختاری و متوایی انسان شکل میدن وقتی که ما بحث سیستم عصبی انسان مطرح میکنیم عمده ترین ارگان یا عمده ترین ساختار در سیستم عصبی دو ارگان اساسی در این عرصه نقش دارند که اول مغز انسان است با عنوان مرکز تولید مفاهیم و همچنین جابجایی و ذخیره شدن معلومات پروسس معلومات و بازدهی معلومات و همچنین قلب انسان قلب انسان هم دارای ظرفیت های مشخصی برای نگهداری و پروسس معلومات است زمانی که ما روی مغز انسان به عنوان عمده ترین بخش یا عمده ترین ارگان در راستای شکلگیری سیستم عصبی مرکزی صحبت میکنیم ما قسمی که اینجا میبینیم مغز انسان هم. مغز انسان یک میکانیزم یا یک ماشین یا یک سازه خیلی پیچیده هست که به صورت کل از چهار بخش اساسی شکل شده وقتی که ما اینجا میبینیم به نام برینستیم یا ساقه مغز است که عملکرد عادی و غیر ارادی ما را در شکل میته هدایت میکنه مثل نفس گرفتن مثل مثلا پروسه هاضمه مثل حرکات مثلا متعددی که حتی ما در حالت که استراحت هم باشیم بدن انسان انجام میته متعلق به بخش ساقه مغز میشه و در عقب ساقه مغز اینجا را که ما میبینیم به نام سریبولوم یاد میشه یا مخچه سریبولوم یک بخش مهم مغز یا سیستم عصبی مرکزی است که حرکات مبتنی بر مهارت های ما را مثلا مثل حرکات مخصوصی که ما در ورزش فرا میگیریم مثلا رانندگی مثلا بایسکل سواری کونوردی هر آنچه که در اثر تمرین ما به دست میاریم مثلا اگر ما اول بخوایم رانندگی بکنیم یا بایسکل سواری بکنیم ما آن نمیتونیم بعد از پروسه یک تمرین ما یاد میگیریم یعنی کار فیزیکی است ما ما باید در زین ما نوعی انجامش فرا بگیریم و او متعلق میشه به بخش سریبولوم یا مخچه و در این قسمت ما که فعلا زیاد معلوم نمیشه ما به نام بخش تالاموس یک بخش مغز داریم که تالاموس و هایپا تالاموس تالاموس مثل یک روتر یا تقسیم کننده معلومات در مغز انسان عمل میکنه و معلومات به بخش های متفاوت به بلاک های متفاوت مغز انتقال میده و در پلوی تالاموس ما هایپا تالاموس داریم که هایپا تالاموس همو هوموستیسیس هومیوستیسیس یا همو به حساب تناسب سیستم و همچنین امو نبز و سیستم فعالیت درونی بدن حفظ میکنه تعادل درونی بدن حفظ میکنه و در پلوی از او یک جایی است به نام پوستوریال پیتوریتی که در او یک سلسل هرمون های حیاتی را مثل هرمون هاکسیتوسین که در قسمت حفظ تعادل روابط مغز و قلب بخصوص تداوم فعالیت های مبتنی بر عاطفه و مهر و مسائل عاطفی وجود انسان است حفظ میکنه بعد از این ما وقتی که از برین استیم با سریبولوم و همچنین بخش تالاموس و ایپا تالاموس بریم البته نگفته نباید بذاشت که بخش برین استیم ما 
از سه بخش اساسی تشکیل شده که بخش میدیول و ابلانگاتا هست که قسمت اولش می باشه و وصل به بخش به حساب نخای شوکی ما یا بخش به حساب بخش دومی سیستمی عصبی است و پونس یا ساقه است و به شکل میدبرین یا مغز مرکزی و بعد از این ما بخش چهارم مغز که یعنی بخش اساسی یا اما مرکزیت اساسی مغز است که حدود 80 درصد مغز انسان را اعتبار میکند به نام سیریبرون یا سیریبرون کارتکس است قشر مخ یا سیریبرون کارتکس سیریبرون کارتکس متشکل از نیرون ها سایناپس ها و اکسون های متفاوت است و تقریبا یک شبکه خیلی پیچیده است و در کل مغز انسان در حدود 100 هزار ببخشیم در حدود 100 میلیارد یاخته عصبی یا نیرون داره که هر کدام از یاخته های عصبی یا نیرون ها با حدود 10 هزار دیگر رابطه داره از طریق سینپس ها که خود ذرات کوچکی که به نام نیرون ها هست و سینپس ها فاصله که در میانش هست اینا رابطه داره و بخش مرکزی مغز به چهار بخش یا چهار بلاک اساسی تقسیم میشه ما اینجا قسمتی که میبینیم قسمت پیشانی وقتی که ما در پیشانی در قسمت مغز میبینیم به نام فرانتال لوب یاد میشه یا لوب پیشانی لوب پیشانی به عنوان یک مرکز کنترل کننده و مرکز فرماندهی و رهبری کننده حرکات مهمی تصمیم گیری در مغز انسان به عهده داره و بعد از این ما در این قسمت وقتی که میاییم در اینجا در قسمت وسطی ولی فوقانی ما به حساب پرایتال لوب داریم یا لوب آویانه که اینجا وظیفه پردازش حس و حواس و آنچه را که ما حس میکنیم به گونه فیزیکی یا به گونه کیفی و یک سلسله پردازش معلومات و مفاهیم متفاوت به حساب به این رفت میگره و بعد از این ما قسمی که در قسمت یکوی ما در اینجا میاییم به حساب اکسپیتال لوب یا لیب لوبی به حساب پسری است لوب پسری بیشتر رابطه داره با آنچه که ما میبینیم مفاهیم دیداری که از قبل ما ثبت داریم در مغز ما یا مثلا تازه ما میبینیم و در اینجا پردازش میشه و به همین شکل قسمت در اینجا به حساب تیمپرال لوب است یا لوب گشگاهی که و مسائل و مباحث متعلق به زبان شنیدن و هران چی که مفاهیم گفتاری که هم از طریق شنیدن و گفتاری است در این مربوط به این میشه و ما یک سازه یا سامانه بسیار کوچک ولی بسیار مهم به نام امیگ دالا که بندازه یک ناخونی دست است در این قسمت در این تیمپرال لوب وجود داره که مسائل حیجانات و مسائل کنترول میکنند و بدون شک مغز جایگاه خیلی اساسی دارد در سیستم عصبی انسان اگر در اینجا ما به شکل مشخص تر دیده میشه پیشتر مثلا اگر ما بخش تالاموس و ایپاتالاموس دیده در اینجا مثلا این بخش برینستیم یا ساکه مغز است یعنی قسمت والی دو به دو بخش تقسیم شده بخش راست مغز است بخش وانمو سریبولوم است اینجا در اینجا که میاییم بخش به حساب امو هایپوتالاموس و پوستیوری پیتوتری است و با می شکل وقتی که ما به صورت قبلی بریم یک نقطه که خیلی مهم است در این جهاز وقتی که ما مغز انسان در این قسمت یک ساختار کرمانون یک رشته ها یا قده های با هم پیچیده است که در دو طرف در دو جهاز فعالیت میکنه یکی به نام سنسوری سنسیتف سنسوری است حرکت به حساب معلومات یا دیتایی که از وجود داده میشه داخل مغز میبره و یکی دیگر موتور سنسوری است حرکی است که معلومات بیرون میتوه وقتی که ما در اینجا در قسمت پرایتر لوب میاییم درست در همین قسمت یک سازه و یک بخشی است به نام کلاسوم به نام سوماتو سنسوری کارتکس سوماتو سنسوری کارتکس وظیفه ایش گرفتن معلومات دیتا و و نمو داده ها و سگنال های عصبی است که از تمام بدن از بخش های متفاوتش وارد مغز میشه و او از طریق شبکه های متفاوت با بخش های متفاوت مغز تقسیم میکنه وقتی که بخش های متفاوت بلاک های متفاوت و و نمو نیرون ها و یاخت های متفاوت با هم کار کردن دوباره در پروی از در یک قسمت به نام موتور سنسوری کارتکس یا کارتکس یا شبکه با حساب مغزی حرکی است که دوباره بیرون میته و پس دوباره میره به بخش های متفاوت تا از طریق سیستم عصبی خودکار بین مغز و بین اجزا و اندام متفاوت بدن رابطه و قرار شود قسمی که پیشتر گفتیم این بخش که به شکل مشخص نشان داده شده 
ساقه مغز به شکل سریبولوم یا مخچه بخش تالاموس و هایپاتالاموس و به حساب بلند که ما کمال مغز نیموش و یک موضوع خیلی مهم وقتی که ما مغز به قسمت 90 درجه نشان میتیم در اینجا به نام یک بخش یک ساختاری است که دو بلاک مغز بلاک چپ و راست به هم به حساب رابطه شد به قرار میکنه به نام کاربوس کلاسوم یاد میشه که در پایینش یک سلسله غدوات و حجرات فعالی است به نام باسل گنگلی ها این دو بخش وظیفه به حساب مرتب سازی بلاک ها و بخش های متفاوت مغز و به حساب ترافیک معلومات از یک و بخش, بخش دیگه مغز به عاده داره و در اینجا به حساب انتقال میتی از یک جد و دیگه جد و این بخش همی کارپوس کلاسون و باسل گنگلی هایی در ما حد زین و ظریفیت انسان تاثیر بسیار جدی داره چرا هر قدر اگه ای فعال باشه کنش, با کنش میانی بخش های متفاوت مغز انسان زیاد میشه مثلا قسمی که مغز آلبرت آنشتین یکی از نوابیخ گذشته دنیا را بعد اش ساعت بعد از از مرگش یکی از دانشمندا به حساب گرفته بود و چل سال سرش تحقیقات علمی را انجام داد و پیدا کرد که اونده ترین تفاوتی که بین مغز انشتین و دیگر مغزهای عادی انسانهای عادی وجود داشت در این قسمت به حساب شکل رابطه دیانده بخش های متفاوت مغز یا در این قسمت به حساب که یاد شد خصوصا بخش باسلگانگاریا و ای جا چی است و اونا بیشتر یک شبکه های پیچه و فعالتر داشته و معلومات سریتر به یک از یک بخش و دیگر بخش مغز انتقال پیدا میکرده خب وقتی که ما مغز مورد بحث قرار میتیم مغز قسمی که ما گفتیم یک مغز یک انسان به طور اوسط یعنی در حدود 100 میلیارد یاخته عصبی یا نیرون داره یا نیرون عصبی این ساختار یک نیرون است وقتی که ما یک نیرون ذره میکروسکوپی است که 100 میلیارد نیرون در یک مغز وجود داره نیرون با وجود 10000 نیرون دیگر رابطه داره وقتی ما خود نیرون را باز میکنیم داخل نیرون میشیم داخل یک نیرون است یک شبکه پیچیده دیگری داره خود نیرون مثلا نیرون وقتی که دیده میشه در اینجا یک سازه به حساب طویل به نام اکسون است اکسون وظیفه انتقال معلومات یا دیتایی که از داخل نیرون قرار به نیروی دیگه انتقال شود از این به حساب در ساختار آیون آیون و نمون مالکول یا اتم چارجداری است که مثلا اگر ما بس فعالیت الکترومغناطیسی مغز رو اشغال بزنیم در اونجا اون نیست که مثلا مشابه با برقی باشه که ما استفاده میکنیم اون رقم نیست و نمو به حساب آیومایی که چارجدار است حرکت میکنه از اینجا پرتاب میشه وقتی که پرتاب شده از اکسون یک حجره عصبی یا یک نیرون از یک فاصله ای که به نام سیگناس یا به حساب در اینجا وجود داره اینا سیگناس ها فاصله مشخصی داره که بین دو نیرون وجود داره و وقتی که نیرون پرتاب شد از طریق به حساب نیمی شاخه هایی که به نام دیدروید دیاد میشه از اینجا دوباره عقص میشه مثلا چند شاخه متعدد یک فرستنده داره هر یاخته اصبی و هر نیرون و چندین گیرنده داره چرا همزمان ممکن است که چند حجره پیام بفرسته به یک اجرا و این وقتی که پیام شکل میگیره قرار باشه با یک اجرا انتقال رابطه برقرار کنه از طریق آیون و آیون چارجدار میساز با معلومات و از طریق به حساب اکسون بیرون پرتاب میکنه مثل که مثلا یک چیزی پرتاب میشه با شدت پرتاب میشه و وقتی که در قسمت سایناپسا که یک فاصله از در اونجا انتقال پیدا میکنه و نمو حجره یا نیرون دیگه او رو از طریق اینمی گرندوهایش میگره و گاهی اگر مثلا مشکلاتی میباشه باعث اگر التیاباتی مثلا در قسمت سایناپ پیدا میشه یا مثلا استفاده بیش از از شرینی یا چربی این مسائل باعث میشه که پروسه با کندی مواجه شد و آدم مثلا سردرد شد و یا مشکلات اصحیب پیش شد و ما میتونیم از طریق استفاده از غیزهای سی یا مثلا سبزیجات مثل نعنا و مثل مثلا بروکلی یا خستباب در یک حد لازم و به شکل مثلا ویتامین سی یا چیزهای دیگری ما تقویه بکنیم یعنی خود یک حجره عصبی یک دنیای مشخص دیگر داره که در داخل از این نام جنوم و نام جنوم واید کامل معلومات زندگی انسانی است. که هر جنوم باز از کروموزوم ها کروموزوم ها ساخته شده و هر کروموزوم باز از به حساب مولکول های متعدد ساخته شده و وقتی که ما یک جنوم در داخل حجره میبینیم یک جنوم یک ساختار کمال معلوماتی زندگی انسانی را در خود داره و کروموزوم ها معمولا یک انسان در هر جنوم 46 کروموزوم 23 جور کروموزوم است و وقتی که برای اولین بار به گونه حلال 
القا صورت میگوره در مقاربت که بین مادر و پدر یا مرد و زن صورت میگوره البته به گونه حلال اولین توفیه که طبیعت ارائه میکنه بر انسان و نمو 23 کروموزوم از به حساب از اسپرم مرد یا پدر و 23 کروموزوم از اسپرم ببخشید از تخمه زن یا مادر اینا کنار هم جمع میشن و نم مایت مفهومی و ساختاری یک وجود زنده را شکل میتن یک انسان که اینا باز کاپی برداری شده و در جنوب های متعدد به حساب چی میشه تکرار میشه و بخش دینی ما البته و نمو در کروموزوم ها هر کروموزوم از خود در خود تعداد زیادی حتی مثلا در موجودات انسانی حدود تا 50 هزار در کروموزوم های عادی و در کروموزوم های 231 به حساب در چی دارن امو خجرات یا ذرات معلوماتی دینی و بخش دیگر سیستم عصبی مرکزی انسان سپاینل کورد یا نخای شوکی است سپاینل کورد یا نخای شوکی قسم بینیم این مغز است از قسمت به حساب برین استیم یا ساقی مغز شروع میشه و میای تا ختم ستون فقرات به بخش های متعدد تقسیم میشه این هم جزی از سیستم عصبی مرکزی است و به بخش که مثلا تروسیک نربوس به حساب سیستم یا لمبر نربوس یا به حساب سکرن و بخش های متعدد تقسیم میشه که هر کدام مثلا قسمت هایی که بیشتر نزدیک به برین استیم یا خود ساقی مغز یا به پایین به حساب به شکل این بخش پایینی است اینا از همه ثبات بیشتر برخورده چرا وقتی که اگر ما در حرکات خودم ببینیم قسمت وسطی بیشتر با حرکات و بیشتر به حساب حالت ارتجایی و حالت اتنای این تاپذری و حرکات بیشتر انجام میده و اینجا بیشتر سکون بیشتر داره جایی که سکون بیشتر دارن اما یا غده ها و حجرات عصبی که در دو قسمت از اینا بیشتر به حساب آرامش دارن و تاثیر بیشتر دارن برای سیستم زندگی و حیات ما بحث دیگه ای که خیلی مهم است بعد از سیستم عصبی مرکزی سیستم عصبی خودکار است اتونوم نروس سیستم سیستم عصبی خودکار البته سیستمی است که در ابعاد متفاوت و بخش های متفاوتی وجود انسان تقسیم شده و مرتبط به سیستم مرکزی است در سیستم مرکزی گاهی مثلا تصامیم به گونه ارادی است اما سیستم خودکار به گونه خودکار کار میکند سیستم خودکار یا سیستم اتونومیک نروس سیستم عصبی خودکار دو بخش اساسی دارد یکی سمپتتیک است و دیگه پاراسمپتتیک سمپتتیک وقتی که از بیشتر امو رشته های عصبی که با سمپتتیک رابطه داره بیشتر به وقت تروسیک و لمبر که در قسمت وسطی به حساب اسپایر کورد یا نخای شوکی است سرچشمه میگیرن و به طرف اجزا و اعضای متفاوت بدن مثل قلب شش بخش جهاز یازیمه جگر و غیره اینا حرکت میکنن و یک تفاوت یمده ای که مثلا با پاراسمپتیک است در قسمت وسطی و نمو غده یا مثلا از گاهی که است بخش ساینپس ها اما جای ساینپس هایی که تعامل بین حجرات عصب مرکزی و حجرات محصب موجود در بخش اجزای متفاوت بدن صورت میگره که مثلا دو بخش هست یکی به نام پری گنگالیا و پوس گنگالیا یعنی قبل از غده اما سیستم تعامل در ساینپس هاست یا که بعد از غده این بیشتر پیسا فاصله داره با اصل ارگانا مثلا با قلب و شش و وقتی که فاصله صورت میگه چون فاصله زیاد وجود داره در اینجا تعامل با حتی یک بر 20 تا 20 حجره متفاوت تعامل صورت میگه و این باعث میشه که اما معلومات تقسیم شه و حرکات زیاد در وجود انسان شکل بگیره به خصوص در بخصوص در قلب و در شش که تعداد به حساب نفس گرفتن زیاد شه و ضربان قلب زیاد شه و انسان حالت حرکت زیاد درونی را که در انسان شکل بده و همو آرامش و به حساب آرامش و توازن درونی از دست برکی این سیستم به نام فایت اور فلایت جنگ یا گوری زیاد میشه و این بیشتر انسان در این حالت انرژی زیاد مصرف میکنه زیاد نفس میگیره و کمتر به آرامش میرسه بخش دیگری سیستم عصبی خودکار که پاراسمپتیتیک است در پاراسمپتیتیک امی به حساب پوست و پری گانگالیان نربونا یا به حساب همو حجرات و فعالیت های سیناپسی که از طریق حجرات صورت میگره بعد از گنگلیا این مثلا وقتی که از اصابی مرکزی حرکت میکنه بیشتر یا در خود اعضا و اندامی اصلی وجود داره و نمو سیناپس ها و حجراتی که به حساب تعامل صورت میگره و یا بسیار نزدیک است مثل مثلا قلب یا شیش 
به این صورت اینجا وقتی که مستقیم حرکت میکنه چون فاصله کم است به گونه مستقیم دستورات از سیستم عصبی مرکزی به اما خود اندام های اساسی مثل قلب و به حساب شیش و جگر و غیره انتقال پیدا میکنه و این فقط یکی تا با چهار یکی نیایتا تا چهار مورد ممکن است با چهار حجره متفاوت از طریق هم در موسیقی سینابس ها تعامل برقرار بکنه و گپ دیگه ای که مثلا در اینجا تاور مثال اما غده عصبی در خود قلب مثلا قلب در خود قلب است قلب به نام انترسیک کاردیا گنگلیا یا به حساب همون سیستم خوده عصبی درونی را در خودش داره که در حدود چهل هزار یاخته یا چهل هزار به حساب نیرون عصبی در خودش داره که به نام مغز قلب یاد میشه و به خاطر مثلا اگر ما در متون ادبی حتی در قرآن کریم در متون دینی خود میبینیم قلب به اینوان یک مرکز اساسی حتی بر یک قلب یاد شده و وقتی که ما در اینجا علم نو ثابت میکنه قلب وقتی که چل هزار نیرونی عصبی در خودش داره توانمندی زخیره سازی معلومات داره توانمندی پروسس معلومات داره و می اساس بحث عاطفه مسائل مبتلی به بیر و مثلا سیستم های احساسی انسان تعلق میگیره به بخشی که در خود قلب قلب شکل میگیره و رابطه ای که از این طریق صورت میگیره وقتی که مغز انتقال میده پیام به قلب یا مثلا دوباره قلب هم میتونه که به مغز از طریق سیستم عصبی خودکار معلومات انتقال بده و در اینجا مثلا تصویری از اون انترنسیکت کاردیا گانگالیا یا شبکه‌ای که به حساب از طریق بسیار برجسته و بزرگ شده نشان داده میشه و یک شبکه‌ای است که معلومات در خود جذب میکنه و ما گای میتونیم از طریق سیستم که حافظه‌ای که در قلب است یا حرکات قلب مثلا سیستم تنظیمی حد نفس خود مثلا بین 6 تا 9 نفس گرفتن در یک دقیقه ما میتونیم روی عملکرد خود تاثیر بگذاریم و این بخش پاراسمپتیتیک برام به حساب ریست اند دایجست یاد میشه یا آرامش و هاضمه یا هضم کردن در اینجا مثلا انسان با آرامش میرسه و پروسه هاضمه به صورت درست انجام میشه و در کل سیستم عصبی انسان یک سیستم وابسته به هم است که سیستم عصبی مرکزی که مغز در رسش قرار داره و سیستم به حساب اسپاینال کورد یا نخای شوکی که به حساب هم یک شبکه وصل کننده یا یک پایپ لاین نقش یک پایپ لاین یا یک شبکه را بازی میکنه و سیستم عصبی خودکار که در بود کاربردی زندگی ما بیشتر نقش داره کنش و واکنش و قلب تمام شبکه به خصوص قلب و شیشا و به خصوص قلب قلب از یک طرف و مغز از هر دو طرف فردی از در پروسه شکل گیری مفاهیم و همچنین عملکرد زندگی در پروسه عصبی انسان نقش بازی میکنه و سیستم عصبی انسان است که اون ماهیت و متوای زندگی انسان را پیش میبره به انسان دستور میده و هر ذره و هر حجره وجود ما با یکی از یاخته ها یا با یکی از نیرون های عصبی رابطه داره برای از او به انسان معلومات میده مثلا ما پروتین اگر پروتین وقت استفاده میشه در جنوم ها رفته به حساب در اونجا کدگذاری میشه و دوباره به حجرات انتقال پیدا میکنه و تقسیم معلومات هم به همین شکل میشه یعنی کدگذاری به نوی معلومات حمل میکنن و سیستم زندگی انسان که یک وجود متشکل از میکانیزم ها، ساختار ها و ماشین های متعدید پیچیده ولی مرتبط به مثلا مغز خودش یک ماشین یک سیستم بسیار پیچیده است قلب یک سیستم پیچیده است سیستم یازیمه به همین شکل سیستم تناسلی بخشای متفاوت ولی تمامی از اینا که قدرت خالق هستی را نشان میده به شکل بسیار منظم و منسجم با هم رابطه دارند و یک ساختار و یک به حساب پروسه کنش و واکنش مکمل هدفمندانه و مطمئن شکل میتن بنا تمرکز روی سیستم عصبی ارزش دهی به سیستم عصبی باعث میشه که ما زندگی ما بیشتر به حساب بگونه منسجم منظم پیش بره و فراورده و دستاوردهای بهتر مفهومی و ساختاری داشته باشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکات